Trods nervøsitet og nerver fik jeg alligevel omkring 5-6 timers søvn. Alarmen ringede kl. 5, og jeg fik spist lidt skyr med mysli og tigerfrø til morgenmad, som jeg plejer. Et hurtigt bad og en omklædning senere gik turen mod Amager Strandpark til startområdet. Jeg ankom til startområdet kl. 6, altså i god tid før min svømmestart kl. 7.40, og sikke en morgen. Ingen vind og den smukkeste solopgang over Øresund. Af erfaring vidste jeg, at det var rart at have lidt ekstra tid ved hånden i tilfælde af, at der skulle gå noget galt. Jeg pakkede min cykel med gels, bar og drikkedunke og fik en kort snak med de andre atleter ved min side. Der var en god stemning på trods af nervøsiteten, som sidrede i hele starten. Under Helsingør Halleinmann havde jeg problemer med et punkteret bagdæk, så derfor tog jeg mig ekstra tid til at tjekke min dæk og min hjul. Ugen for inden havde jeg skiftet både dæk og slanger, så alt spillede. Men da jeg ville pumpe mit bagdæk, knækkede ventilen. Jeg forsøgte at holde hovedet koldt, men jeg ville lyve, hvis jeg sagde, at jeg ikke blev ramt af en smule panik. Heldigvis stod Ironmans mekanikere til rådighed, og de fik skiftet slangen i mit dæk, så jeg ikke skulle pakke min backups ud. Den eneste ulempe var, at det blev med en butylslange i stedet for en latexslange, som sad i forvejen. Jeg løb tilbage til min cykel og fik sat baghjulet på, og efter et dobbelttjek af hele systemet, så det hele ud til at være i orden. Herefter smuttede jeg op og tjekkede min transition pose, som jeg havde hængt op dagen før, samt øget turen fra svømningen og hen til min cykel. Efter en lille beroligende samtale med Rikke og Mark, som var stået tidligere op for at støtte mig, var det på tide at gøre mig helt klar. Den sidste forberedelse bestod af et godt lag anti chafing cream i nakken, fordi min våddrag på det seneste havde gnaget en del. På med hat og briller, og så var det mod svømmestarten, hvor jeg lavede nogle opvarmningsøvelser, og så var jeg klar. I svømningen blev man først opdelt i større startgrupper efter forventet svømmetid, og inden for hver startgruppe blev man sendt afsted i bølger af 6 personer med 6 sekunders mellemrum. Jeg havde på forhånd tænkt mig at stille mig blandt de 20 første i min startgruppe, som var beregnet til en time og 13 minutter til en time og 17 minutter. Men da det blev vores tur, var det som om der ikke rigtig var nogen, som ville stille sig forrest. Derfor havnede jeg i den forreste startgruppe. Næverne sad uden på våddragten, men jeg vidste, at så snart jeg var i vandet, så ville det nok forsvinde. Da startskuddet lød, tog jeg den helt med ro og gik stille og roligt i vandet frem for at løbe med de andre fem atleter i den første bølge. Jeg fandt hurtigt ind i min sædvanlige rytme med helt afslappet ben og overkroppen, som lavede arbejdet. Efter bare 200 meter lå jeg i front af min startgruppe og stod nu selv for at sigte efter bøjerne. Det kan være utroligt svært, når man ligger i vandet, solen står lavt og der ligger masser af svømmere og plasker længere fremme, så man ikke kan se bøjerne. Men jeg havde svømmet ruten en del gange under træning, så jeg vidste, at strømmen på midten ville tage mig ud af kurs, og jeg svømmede derfor kontra for at lave en lige linje. Det førte mig hurtigt op blandt de bagerste atleter fra startgruppen før mig, og de første 1500 meter gik forrygende. Men fra 1500 meter til 1900 meter, det åbne område efter anden gang bro, begyndte vandet at blive rigtig koldt, uden nogen form for sigtbarhed og med en masse tanker og havplanter, som man skulle igennem. For at holde på varmen satte jeg gang i benene, men jeg kunne mærke, at min krop begyndte at blive meget, meget hurtigt kold. På trods af kulden og den dårlige sigtbarhed formåede jeg at holde et helt stabilt snit, og turen tilbage mod skifteområdet gik rigtig godt, men jeg var kold. Jeg var meget kold. Jeg svømmede turen på en time, 9 minutter og 41 sekunder, hvilket svarede til en pace på 51 per 100 meter. Og det var super tilfredsstillende, da det var 5 minutter hurtigere end forventet. Alt i alt en god, men meget, meget kold svømmetur. Da jeg kom op af vandet, kunne jeg ikke styre min krop på grund af nedkølingen. Jeg rystede ukontrolleret, og det var en kamp at komme ud af båddragten. Jeg tog mig tid til at tørre mig med det håndklæde, jeg havde liggende i skifteposen, og stillede mig ud i et tørt sted i solen i et par minutter for at se, om jeg kunne få varmen. Det gik en smule bedre, men at tage startnummer og hjelm på med arme og hænder, som rystede så meget, det var en meget, meget svær opgave. Det lykkedes dog til sidst, og den lille løbetur mod cyklen brækkede lidt gang i kroppen igen. Cyklen blev taget af statiet, og i et lundende tempo fortsatte jeg mod udgang af skiftesonen. Det tog mig 9 minutter og 26 sekunder at komme igennem den første skiftesone. Det var altså en del minutter langsommere end forventet, men de ekstra minutter brugt på at få varmen var godt givet ud i forhold til at holde hele dagen, tænkte jeg. Med en rystende krop var det op på cyklen og i gang. Første udfordring var at få fødderne i skoene og få spændt dem ind. Med kolde fingre og tær var det en langt sværere opgave end normalt. Men med tilråb fra Rikke og Mark lykkedes det mig at komme i gang. Men efter blot 100 meter mærkede jeg noget, som ikke var, som det skulle være. Det bumpede op gennem sadlen, som hvis man kører på et fladt dæk. Jeg hoppede hurtigt af cyklen og tjekkede begge hjul. Der var intet at se. De holdt begge luft. Jeg kørte videre, men der var altså noget galt, for det bumpede, når jeg kørte. Derfor hoppede jeg cyklen igen og tog mig tid til at tjekke hjulene igen. 
en tilskuer råbte, at det var mit baghjul, den var galt med. Men hverken ham eller jeg kunne se, at der var noget galt. Jeg tænkte, at jeg var nødt til at køre videre for at gøre det værre, sådan, så jeg kunne se, hvad der var galt. Men efter 2,5 km bumpen på cyklen, skete der stadig ikke noget. Og så var det, at jeg kom i tanke om en YouTube-video fra Global Triathlon Network, som jeg havde set. I den video forklarer de, at hvis der er folder på slangen i dækket, kan det godt give nogle bum, uden nødvendigvis at være et problem. Så jeg tænkte, fuck it, og så kørte jeg videre. Hvis dækket sprang, så måtte jeg fikse det. Men for nu måtte jeg acceptere, at tingene var, som de var. Generelt handlede hele mit Ironman race om at acceptere de ting, som jeg ikke kunne kontrollere. Den næste ting, jeg ikke kunne kontrollere, var min cykelcomputer. Selvom det ikke var kritisk at få den i gang, var det virkelig vigtigt, sådan så jeg kunne holde øje med min puls og med min power. Computeren var sat op til et triathlonprogram, men på grund af min mange stop på cyklen havde den tolket det som om, at jeg var i gang med at løbe, og derfor viste den mig ikke det live data, jeg havde brug for. Så jeg bruger noget tid på at få startet computeren ordentligt op i et cykelprogram. De første 20 km gennem København var hundekolde, for at sige det mildt. Men så snart jeg nåede strandvejen, begyndte solen at varme mig. Jeg fandt hurtigt ind i en god rytme, fik vinket til min mor, som stod med et skilt ved Rungsted Havn, og ved enden af strandvejen i Humlebæk, ca. 40 km mærket, havde jeg holdt et fint snit på 35 km i timen. Nu var det tid til den første omgang i det bakkede terræn i Nordsjælland, og jeg vidste, der skulle holdes igen på vandene her. Jeg kom fint igennem, og jeg ramte kongevejen på den anden side, hvor efter turen gik sydpå mod København med en meget mild modvind. På det her tidspunkt havde jeg cyklet i omkring to timer og fulgt min plan med at holde omkring 160 watt i snit til perfektion. Samtidig havde jeg også fulgt min plan om at drikke min high five energimix hver 5. til 10. minut og spise en gel eller en bar hver halve time. Den her nutrition strategi havde jeg cyklet med i et halvt år op til, så jeg vidste at min mave kunne klare det. Men pludselig var det som om min mave ikke længere ville tage imod noget af det. Jeg forstod det ikke helt, men jeg vidste at jeg var nødt til at få noget ned, hvis ikke jeg skulle gå kold på den anden cykelrunde. Da jeg nåede gelsbakke, havde jeg et stort overskud, men holdt det stadig igen med vattene opad, så mine ben var friske til den anden runde. Det var en fest at se så mange mennesker hæb på alle atleter hele vejen op ad bakken. Undervejs fik jeg ekstra støtte fra min fætter Daniel og hans kæreste Rikke, som stod med en megafon, sammen med min mor og hendes kæreste, som stod med et skilte, der sagde noget i stil med, at jeg var den bedste. Utroligt så stort et boost, det giver, at folk bruger deres energi på at støtte mig. Fra gelsbakke gik turen nedad mod held og op. Jeg var cirka halvvejs på cykelturen og begyndte derfor nu at kunne mærke, at jeg ikke kunne få så meget energi indenbords, som jeg plejede. Derfor skruede jeg ned for trykket i pedalerne på anden tur op ad strandvejen. Jeg skulle trods alt løbe et maraton efterfølgende. Jeg fandt et godt tog at hænge på og lå bare spare kræfter til bakkeområdet igen. Anden tur op ad strandvejen blev kørt med et snit på ca. 33,3 km i timen, og omkring niveau blev jeg til min store overraskelse endnu en gang mødt af min fætter Daniels megafon og hans kæreste Rikkes hæppen. Det var en super overraskelse at se, at de var nået helt derhen fra Gels Bakke af. Jeg nåede for anden gang bakkerne i Nordsjælland omkring kl. 12.30, hvor varmen var begyndt at blive rigtig led. Derfor tog jeg en saltpille for at holde mit saltniveau i skak. Jeg tog den af samme årsag med ro gennem bakkerne og kørte de 30 km sparkede landvej med et snit på lige over 30 km i timen. Jeg troede ikke min egen øjne, da megafonen af Daniel og Række endnu en gang stod ude på ruten. Den her gang midt i Karlebo, hvor man har allermest brug for støtten. Turen tilbage af Kongevejen gik uden problemer, men stadig med en afslappet hastighed, og tro det eller ej, men en fjerde gang stødte jeg ind i megafonteamet, som gav den alt, hvad de kunne for mig, og det virkede. Turen op ad Gels Bakke var endnu en fest, men herfra begyndte min mave virkelig at brokse. Jeg forsøgte at spise og drikke så meget, som jeg kunne, men jeg var langt fra det indtag, som jeg burde ligge på, og som jeg havde planlagt. Derfor gik de sidste 30 km mod skiftezone 2 i København meget stille og roligt. Jeg kom ind i skiftezonen efter at have tilbragt 5 timer og 30 minutter på cyklen, og havde derfor holdt et snit på 32,7 km i timen. Alle kilometerne blev i øvrigt kørt med et baghjul, som bumpede op gennem sadlen. Hvis man skal regne på det, gav det 3-4 bump i sekundet, svarende til ca. 80.000 bump i røven på turen. Lad os bare sige, at det kunne mærkes. Det var fantastisk at have catcher til at tage imod cyklen, da jeg kom ind i skiftezonen. Så jeg skulle bare tænke på at finde min skiftepose og få skiftet til løbesko, briller og solhat. Samtidig havde jeg pakket en pose med gels og salt, som jeg skulle have med i mine lommer. Jeg tog den helt med ro ud af skiftesummen, da jeg kunne mærke, at jeg var en smule svimmel, efter at have været hoppet af cyklen. Og samtidig så brokkede min mave så. Jeg tog i øvrigt 30 sekunder ekstra på bænken for at få en gel med ekstra væske ned. Skiftet tog mig 4 minutter og 1 sekund. Løbeturen er en historie for sig selv. Jeg blev sendt godt afsted fra skiftezonen af række, men mærkede straks, at min mave brokkede sig. Jeg havde på forhånd planlagt at ligge i pace, der hed 520 per kilometer, men det skulle vise sig at blive meget svært. Men en ekstrem god støtte fra rigtig mange folk hjalp mig rigtig godt på vej. 
Efter 400 meter løb jeg ind i megafondagen eller række, og et par hundrede meter længere væk var det min far og hans kæreste. Og efter blot en kilometer var det min officielle fangruppe, som jeg vil skyde på, var omkring 10-12 personer, som stod med Danmarks flag, skilte, konfetti og toghorn. Da roden var i flere omgang, stødte jeg flere gange ind i dem, og for hver omgang blev støtten vildere og vildere. Tusind mange gange tak for det. Men tilbage til løbet. Første runde gik lidt under forventning på grund af maven, og efter 8 km så det meget, meget sort ud. Min mave sad op i halsen, og mit hoved snorrede. Jeg vidste, at der skulle ske noget drastisk, for at jeg kunne fortsætte. Bare få sekunder senere røg jeg i jorden, og jeg brækkede mig. Men der kom ikke så meget op. Heldigvis var det lige foran en aid station, hvor en læge skyndte sig hen for at hjælpe mig. Han tog min puls, og vi havde en samtale om, hvordan jeg havde det. Jeg forklarede ham, at min mave fuckede op med min krop, og især mine ben havde det faktisk fantastisk. Han foreslog mig at komme hen og sidde i en kørestol, men jeg vidste, at det ville være slut, hvis jeg tog imod tilbud. I stedet tog han mig hen til aid station og tvang en banan og et stort glas cola i mig. Det var det bedste, der kunne ske. Pludselig havde jeg det udmærket igen, og jeg startede med at løbe. Det føltes fantastisk, og jeg fløj afsted med en pace på ca. 5-0 per kilometer, uden nogen former for problemer. Det var en fest, da jeg ramte min fangruppe igen, og jeg kan ikke beskrive det som andet, end at jeg var flyvende. Men festen varede kort. Den holdt kun i 8-9 km, hvor efter jeg måtte indse, at man ikke bare fik så maveproblemer så let på en løbtur. Jeg måtte ned og gå nogle gange, men formåede dog stadig at holde et okay tempo af. Jeg kunne kun løbe nogle få hundrede meter i gangen, for ikke at kaste op. Det holdt dog kun til kilometer 23, hvor jeg endnu en gang blev sendt i jorden, og jeg brækkede mig. Der kom en del mere op, og endnu et hold læger tog imod mig. Den her gang var det ambulanceredder, som tilfældigvis stod ved siden af. På det her tidspunkt var jeg bange for, at det var slut, for jeg havde meget, meget svært ved at fokusere ordentligt, og det hele snurrede rundt. Men kroppen, og især benene, havde det stadig perfekt. Det var en meget mærkelig følelse, som jeg aldrig har oplevet før. Efter en meget kort snak med ambulanceredderne, som også havde prøvet at få mig hen og sidde i en stol, tog jeg mig sammen, og så løb jeg videre. Jeg vidste, at kroppen skulle holdes i gang, hvis der skulle være en chance for at gennemføre det her løb. En ting var sikkert, og det var, at jeg aldrig ville lade mig droppe ud af løbet frivilligt. Jeg måtte sande, at jeg ikke ville kunne løbe hele vejen til mål. Så jeg løb derfor meget stille og roligt, indtil min mave gjorde for ondt, hvorefter jeg gik en periode. Ved de mange punkter med fangrupper og bekendte, som støttede mig, var det som om, at det hele blev en smule lettere. Men dog ikke nok til at få mig i fuld løb igen. Ved hver eneste A-station stoppede jeg for at drikke vand, cola og spise en banan. Hver gang hjalp det dog kun i en meget kort periode. På sidste omgang vidste jeg, at jeg ville klare det. Men jeg lå hele tiden og bevægede mig på grænsen til at falde om. Sådan føltes det i hvert fald. Hver gang jeg blev svimmel og dårlig, måtte jeg stoppe op, og med bare 4-5 km igen var det allerværst. Med blot et kilometer til mål kom min bror kørende på sin cykel og sendte mig en masse verbal motivation. Jeg gav den virkelig alt, hvad jeg havde, og den sidste tur op mod Christiansborg var noget af det vildeste, jeg har prøvet. Jeg gik med vilje ned i tempo, før jeg ramte indløbet til Christiansborg, så jeg kunne løbe op ad den røde løber og ind over målstregen. Her blev jeg mødt af næsten alle dem, som havde støttet mig gennem hele dagen. Det var en helt fantastisk oplevelse og en forløsning på en meget, meget lang dag, som til tider så rigtig sort ud. Men jeg gjorde det. Jeg endte med at bruge 4 timer og 47 minutter på at løbe maraton, hvilket gjorde, at jeg krydsede målstregen i 11 timer, 40 minutter og 55 sekunder. Fuldstændig fantastisk oplevelse. Efter at komme i mål, brugte jeg ca. 20 minutters tid på at sunde mig og fejre dagen med venner og familie, som var til stede ved målstregen. Jeg fik en proteinshake, men så fik jeg det pludselig dårligt. Men på vejen videre ind i målområdet blev jeg hævet ind i lægeteltet, fordi jeg gik og slingrede. Jeg blev tilset af en læge, som gerne ville have at lå til observation i noget tid. Det passede mig helt fint, så der lå jeg en halv times tid, mens jeg fik chips og vand. Det var en meget mærkelig oplevelse. Teltet var fyldt med atleter, som af den ene eller den anden årsag var blevet hævet ud af løbet. Nogen grad. Det mindede mig om, hvor sindssygt vildt det var, jeg havde gennemført. På trods af alle de udfordringer, jeg havde haft. Det var en meget mærkelig følelse af at have ondt af de andre, imens jeg var skidestolt af mig selv. Efter en lille halv time var jeg frisk igen, og da jeg kom ud, modtog jeg en ekstra medalje for at have gennemført både den halve Ironman i Helsingør, samt den fulde distance i København inden for samme kalenderår. Det var prikken over i på min dag. Jeg var overrasket over, at min ben stadig havde det forrygende, og jeg kunne gå hen og hente min cykel og mine skifteposer uden problemer. Min mave drillede mig dog stadig, og det fortsat det meste af aftenen. En stor tak til alle, som valgte at bruge deres søndag i 2021 på at hjælpe mig gennem Copenhagen Ironman. Det betød alt for mig. Og tusind tak til dig, fordi du har set med i den her video. Hvis du også vil vise din support til mig, så gå ned og subscribe til kanalen her. Det betyder mindst lige så meget. Tusind mange gange tak.